എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ബോക്സിലെ ആദ്യത്തെ ക്യൂ ആൻ ഡേ സീരീസിലെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ആ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിയോ ഫോർ വീഡിയോ അതായത് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ പ്രൊമോഷൻ ടൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ മ്യൂസിക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ യൂട്യൂബിലോട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി റേറ്റ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് മാത്രമല്ല മിക്കവാറും എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അടക്കമുള്ള എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഷ്യൽ മീഡിയകളും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോപ്പി റേറ്റ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് നമ്മൾ മ്യൂസിക് ഒരു വീഡിയോന് വേണ്ടി മ്യൂസിക് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് തന്നെ കോപ്പി റേറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒരു ഓഡിയോ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അതായത് ആ ഓഡിയോ ലൈബ്രറിയിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് ഈ കോപ്പി റേറ്റ് ഇഷ്യൂ വരാൻ സാധ്യതയില്ല സാധ്യതയില്ല അല്ല വരില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രീമിയം വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കട്ടെടുക്കാം അതത്ര നല്ല പരിപാടിയൊന്നുമല്ല എന്നാലും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ വഴി ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വഴി പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഓഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പാട്ടുകളാണെങ്കിൽ ആ പാട്ടിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും പാട്ടിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്തു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യും ആ ലിങ്ക് എടുത്തിട്ട് വേറെ യൂട്യൂബ് ഡൗൺലോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓഡിയോ ചൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോപ്പി റൈറ്റ് ഫ്രീ എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റോയാലിറ്റി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസികൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ സെർച്ച് ലിസ്റ്റിൽ വരും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല നമ്മളൊരു ക്ലയൻറ്റിനൊക്കെ ചുമ്മാ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കൾച്ചർ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള മ്യൂസിക് ചൂസ് ചെയ്യുക യൂട്യൂബിൻ്റെ ബ്രോസറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ബ്രോസറിൽ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് യൂട്യൂബ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഡോട്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഡബ്ല്യു നമ്മളിങ്ങ് കളയാം ആ മൂന്ന് ഡബ്ല്യു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം എസ് എച്ച് എ ഷാ എന്ന് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ എം പി ഫോർ ഫുൾ എച്ച് ഡി അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള വീഡിയോ ഫയലുകളും കൂടാതെ എം ഫോർ എ ഓഡിയോ ഫയലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വേറെ വെബ്സൈറ്റിലൊന്നും പോകേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ പല ഫോർമാറ്റുകളുടെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് പല ബട്ടണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ആയിട്ടും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോകണം എം പി ത്രീ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഈ സൈറ്റിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വീഡിയോ ബോക്സിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള നമ്മുടെ സൈറ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോ ബോക്സിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഓഡിയോ ലൈബ്രറി നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറുക ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റുഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന മെനുവിൽ ഓഡിയോ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അങ്ങനെ ഓഡിയോ ലൈബ്രറിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മളെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഓഡിയോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെർച്ച് ലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ അവിടെ തന്നെ കാണും നമ്മൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്